நக்கீரின் அட்டை படத்தை நானும் பார்த்தேன் இன்று அம்மாதிரியான அந்த அட்டை படத்திற்கு எதிராக நம்முடைய பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய வழக்கறிஞர் பிரிவு மாநகர கமிஷனர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்திருக்கிறார்கள் அரசியல் ரீதியாக விமர்சனங்கள் தலைவர்களை பற்றிய கேரக்டர் விதவிதமாக சித்திரங்கள் வரைவது கேலியாக வரைவது அவர்களுடைய செயல்பாடுகளை பற்றி கிண்டலாக விமர்சிப்பது இது எல்லாமே ஒரு பார்ட் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ப்ரெஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டா கூட அது கொச்சைப்படுத்துகின்ற விதத்தில் வருகின்ற பொழுது ஒரு மதிக்கத்தக்க தலைவர்கள் அம்மாதிரி சித்தரிக்கப்படும் போது அது தொண்டர்களுடைய மனதை புண்படுத்தும் ஒரு தவறான செய்தியை சமூகத்தில் அது கொடுக்கும் பத்திரிகை சுதந்திரம் இருக்கிறது என்கின்ற காரணத்தை வைத்து எப்படி வேணும் வேண்டுமென்றாலும் ஒரு தரைக்குறுவான விமர்சனத்தை செய்யலாம் என்பது ஒரு தவறான போக்கு அந்த விதத்தில் நக்கீரன் அம்மாதிரியான ஒரு படத்தை வெளியிட்டிருக்க கூடாது அதற்கு எதிராகவும் நமது கட்சி அதற்கான நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது மது ஒழிப்பு தொடர்பாக தமிழக அரசு குறிப்பாக தேர்தலுக்கு முன்பாக நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் படிப்படியாக மது கடைகளை மூடுவோம் என சொல்லி ஆட்சிக்கு வந்தார்கள் மறைந்த முதல்வர் அவருடைய தேர்தல் அறிக்கையும் சரி அவருடைய பதவியேற்பிலே அவர் கொடுத்த உத்தரவாதமும் சரி இன் லெட்டர் அண்ட் ஸ்பிரிட்னு சொல்லுவோம் உண்மையாகவே அந்த கொள்கை அப்படிங்கிறது இன்றைய அரசாங்கத்தால் செயல்படுத்தப்படுகிறதா என்றால் கூட அடிஷ்னலாக நீதிமன்றமும் இப்போ தீர்ப்பு கொடுத்துருக்கு உச்ச நீதிமன்றம் குறிப்பாக நெடுஞ்சாலை ஓரங்களில் இருக்கக்கூடிய கடைகளுக்கு கட்டுப்பாடுகள் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் நெடுஞ்சாலை என்று வருகின்ற இடத்தில் அந்த தெருக்களை எல்லாம் உள்ளூர் தெருக்களாக மாற்றுவது புதிதாக கடைகளை திறப்பது என்று தமிழக அரசு இன்னொரு பக்கத்திலே மது கடைகளை ஆதரிக்கின்ற செயலையும் செய்து கொண்டு வருகிறது அதனால் தான் பாரதிய ஜனதா கட்சி மது கடைகளை முழுதாக மூட வேண்டும் என்று கடந்த வாரத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய ஆர்ப்பாட்டத்தை கோட்டையை நோக்கி நடத்தினோம் தொடர்ச்சியாகவும் மதுவுக்கு எதிராக பாரதிய ஜனதா கட்சி போராடி கொண்டே இருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றிலே மயிலாப்பூரினுடைய சட்டமன்ற வேட்பாளராக நான் இங்கு களம் இறங்கிய போது இந்த பகுதியினுடைய மது கடைகளுக்கு எதிராக மிகப்பெரிய போராட்டங்களை நான் நடத்தியிருக்கிறேன் அதில் வெற்றியும் பெற்றிருக்கிறேன் மூன்று மது கடைகள் ஒரு கடை நானே தனிப்பட்ட முறையில் பொதுநல வழக்காக தொடர்ந்து அந்த கடையை மூடினேன் அந்த டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு எதிராக நடத்தக்கூடிய போராட்டங்களில் முன்னெடுப்பது அந்த பிரச்சனைகளை அதிகாரிகளிடம் எடுத்து செல்வது என தொடர்ச்சியாக பாரதிய ஜனதா கட்சியும் இந்த மது ஒழிப்பு விஷயத்தில் அக்கறை கொண்டிருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி பத்திலே கன்னியாகுமரியில் சிலம்பொழி போராட்டம் என்று மதுவிற்கு எதிராக மகளிர் அணி சார்பாக மிகப்பெரிய போராட்டத்தை நடத்தியது பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆக மது ஒழிப்பிற்கு தொடர்ச்சியாக முன்னின்று பெண்களுடைய நியாயத்தை அவர்களுடைய அந்த வேதனையை அரசாங்கத்திற்கு எடுத்து கூறுகின்ற ஒரு மிகப்பெரிய பொறுப்பினை கடமையை பிஜேபி செய்து வருகிறது ரஜினி வருவாரா மாட்டாரா வந்தால் தனி கட்சி துவங்குவாரா அல்லது வேறெதும் கட்சியுடன் சேருவாரா கட்சி அமைத்தால் யாருடன் கூட்டி சேருவார் இது எல்லாமே இப்போதைக்கு ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஹேஷியங்கள் தான் நாமளாக வந்து இது கற்பனை பண்ணிட்டு நிறைய விஷயங்களை சொல்லிக்கலாமே தவிர அவையெல்லாம் நடக்கின்ற பொழுது அதை பற்றி நாங்கள் கூறுகிறோம் எதிர்கட்சி தலைவர் திரு ஸ்டாலின் அவர்களுடைய நோக்கம் முழுக்க முழுக்க பாரதிய ஜனதா கட்சியை விமர்சிப்பதாக இருக்கிறது எதிராக இருக்கிறது அதிமுகவினுடைய தொண்டர்கள் அதிமுகவினுடைய வாக்கு வங்கியை பாரதிய ஜனதா கட்சி தன் பக்கம் ஈர்த்து விடும் என்கின்ற அச்சம் அவருக்கு இருக்கிறது ஏனென்றால் அதிமுகவினுடைய வாக்கு வங்கியை உடைப்பதன் காரணமாக ஒரு குறிப்பிட்ட சதவிகிதம் தன்னுடைய கட்சிக்கு வரும் என அவர் எதிர்பார்த்தார் ஆனால் அது நடக்கவில்லை அதிமுகவினுடைய தலைவர்கள் பல்வேறு அணிகளாக பிரிந்திருந்தாலும் அந்த தொண்டர்கள் இதுவரை திமுகவிற்கோ அல்லது மரியாதைக்குரிய திரு ஸ்டாலின் அவர்களுக்கான ஆதரவான நிலைப்பாட்டினை அவர்கள் எங்குமே எடுக்கவில்லை அந்த வாக்கு வங்கியும் அதில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் தொண்டர்கள் இவர்களெல்லாம் இயல்பாக பாரதிய ஜனதா கட்சியின் பக்கம் வந்து விடுவார்கள் என்கின்ற பயம் அவருக்கு இருக்கிறது அதனால் தான் அவர் ஆளுகின்ற அரசாங்கத்தை ஒரு எதிர்கட்சியின் தலைவராக நின்று கேள்வி கேட்டு அவர்களை ஒரு செயல்படக்கூடிய நிலையில் அதை வைக்காமல் அவசியமில்லாமலும் சில சமயம் ஒரு சிறிதளவு கூட சம்பந்தம் இல்லாமலும் பாரதிய ஜனதா கட்சியை அவர் வசைபாடி கொண்டிருக்கிறார் தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சி ஒரு வளர்ச்சியை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு கட்சி கடந்த இடைத்தேர்தலில் கூட ஒரு மற்ற மாநில கட்சிகளை விட ஒரு அதிகமான வாக்குகளை பெற்று மக்களுடைய ஒரு ஆதரவை பெறக்கூடிய கட்சியாக மாறி வருகிறது ஒன்று இரண்டாவது 
பிரதமர் மோடி அவர்கள் மீதுள்ள அபிமானம் அவர் செய்கின்ற ஒரு நல்ல நேர்மையான ஆட்சி இதை பற்றி தமிழக மக்களுக்கும் ஒரு ஏக்கம் இருக்கிறது தமிழகத்திலும் இந்த இரண்டு கட்சிகளை மாறி மாறி வாக்களித்து ஒரு விதமான தமிழகத்தினுடைய ஒரு மந்தமான சூழ்நிலைக்கு இன்று இருக்கின்ற அந்த சூழல் பொதுவாக மக்களுக்கு ஒரு மாற்றம் வேண்டும் என்கின்ற மனநிலையை கொடுத்திருக்கிறது அந்த மாற்றம் யாராக இருக்க முடியும் என்றால் வெகு நிச்சயமாக பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு அந்த வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆனால் அதே சமயம் கட்சியும் இன்னும் முனைப்போடு வேகமாக உழைக்கின்ற ஒரு சூழல் வரக்கூடிய காலத்தில் வருகின்ற பொழுது அந்த சூழல் பாஜகவிற்கு சாதகமாக மாறும்